Don't you think she has to go? What you doing? Por acaso você entendeu alguma dessas três frases que eu passei aqui para você? Esse pode ser o seu problema de você não entender inglês dos nativos. E eu vou te explicar agora. What's up, learners? Junior Silveira aqui. Uma das principais razões pelas quais você não entende o inglês dos nativos é porque eles utilizam muitas gírias, expressões e também contrações. Contrações são formas rápidas de se comunicar em inglês. Elas são muito usadas por falantes nativos na comunicação oral. Isso quer dizer que você não deve usá-las em comunicação por textos que sejam muito formais, como um e-mail de trabalho, uma redação ou um relatório. Mas algumas foram até aceitas na língua escrita formal, como é o caso de I'm, né, his, there, can't, don't, todas elas contrações mais aceitas na linguagem formal, de tanto que se usou, né? Mas as contrações, as outras, né, que eu vou explicar para vocês agora, são usadas de uma maneira informal entre amigos, situações do dia a dia, everyday life. Então, pega essa primeira aqui, que é a ain't. Ain't, você já viu, com certeza, em alguns dos meus vídeos, ou lá no Instagram também. Ain't nada mais é do que a contração de am not, pasmem, am not, is not, are not, have not, has not. Tudo isso daí é o ain't na linguagem de, na informal, na contração. Então, se você pega uma frase aqui, ó, como I am not a liar, I'm telling you the truth. Eu não sou um mentiroso, eu estou te dizendo a verdade. É o que significa essa frase. Então, I am not, você vai transformar tudo isso aqui em ain't. I ain't a liar. I ain't a liar. I'm telling you the truth. I ain't a liar. I ain't a liar. I ain't a liar. Viu só como muda completamente? Se você tá ali prestando atenção, tá, tá entendendo tudo, de repente o cara lança um enter, você, meu Deus, não sei o que é isso. O que, que ele falou? Não entendi nada. Ele falou uma coisa que você entenderia, que você sabe o significado, só que de uma outra maneira. Então, te pegou, né? É uma contração que pega. Olha só essa daqui, ó. I ain't got any money. I ain't got any money. Nada mais é do que I have not got any money. Então, você pega o have not e aí você deixa com uma contração aqui que vai virar ain't, informal, e você provavelmente não entenderia numa situação né, falada rapidamente, no, você está ali no meio de um monte de coisa, não sei o que, o cara fala, I ain't got any money. Eu sei o que Eu entendi money? Ah, eu entendi, mas o que ele falou no meio? I ain't got any money. Tipo, I have not got any money. A segunda que eu quero mostrar para vocês é don't ya, don't ya. Don't ya é um pouco famosinho também, porque tem aquela canção lá da... Esqueci o nome da mulher, ela fala assim... Don't you wish your girlfriend was hot like me? Alguma coisa assim. Don't you think your girlfriend was hot like me? It's okay like me. Don't you, don't you, don't you. Don't you nada mais é do que don't you. Don't you. Então, se você pega essa frase, ó. Don't you know he's your guide? Don't you know he's your guide? Don't you. Você faz a contração ali e vai ficar don't you. Don't you know he's your guide? Don't you know he's your guide? Olha, é um pouco parecido, né? Confesso. Olha só essa daqui também, ó. Don't you cry tonight. Tem uma canção do Guns N' Roses, né? Don't you cry tonight, I still love you, baby. Don't you, don't ya, don't ya cry tonight. Então, se imagina ouvindo isso, né? Don't ya, don't ya, que que, don't ya, que que é essa? Uma palavra? Que palavra que é? Se eu procurar no dicionário, aí você não vai achar no dicionário, pelo menos no convencional. E aí você descobre que é uma contração, você fica de cara, né? Essa terceira... Acho que eu nunca ensinei. Hafta, hafta e hasta. Hasta. Hafta nada mais é do que a contração de have to, have to, have to, have to, have to, have to, hasta. É a contração de has to, has to, has to, has to. Se você fala rápido, dependendo da palavra que vem depois, dependendo da palavra que vier na sequência, esse som de ta, né, com ta, vai ficar mais forte. Um exemplo de frases aqui, ó. I have to go now. I'm late. I have to go now. I'm late. Então, uma frase muito usada, né? Quando você está atrasado. I have to go. Pode falar assim, ó. I have to go. I have to go now. I have to go now. I'm late. I have to go now. Fica bem diferente, né? Dá um, um lance assim bem elaborado para as frases. Olha só essa daqui, ó. She has to stay until they finish it. She has to stay. Vamos pegar esse has to. 
E fazer a contração ali, ó. She has to stay. She has to stay. <risos> Coisa doida. She has to stay until they finish it. Você consegue falar isso? She has to stay. Grava sua pronúncia e me manda lá por mensagem no Instagram que eu vou ouvir e vou responder, vou te ajudar na correção. Ok? Então, has to e have to. A quarta que eu tô passando aqui, ó, o Flash tá colocando na, na, na tela pra gente. Watch a. Watch a. O que, que é watch, meu Deus? O que, que é watch? Watch nada mais é do que what are you? A gente utiliza em perguntas, né? Então, what are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? Pega esse what are you e substitui por watcha. What you doing? What you doing tomorrow evening? What you doing tomorrow evening? Fica bem, bem diferente isso daí. E, e mais em uma pergunta aqui, ó. What are you talking about? What are you talking about? Pega esse what are you, muda para what, vai ficar what you talking about? What you talking about? Não, agora eu me senti um, um verdadeiro americano informal falando com um monte de brother. What you talking about? Essa quinta dica aqui também é bem famosa. Acho que eu já falei no meu TikTok. Falei no TikTok? Acho que eu falei. Tem o um TikTok também, se você não me segue lá. Só não vou dançar. Não vou fazer dancinha, não vou ficar sem camisa. Mas passo um conteúdo legal lá com as canetadas do Júnior. Então, me segue lá no TikTok também. Gotcha nada mais é do que got you. Got you. Você usa para dizer que entendeu a pessoa ou que você pegou a pessoa, mas pegou no sentido de, é, sei lá, você enganou ela, aí você, ah, te peguei, não é de dar uns catos não, tá bom? Então, ó, I got you, you don't have to explain it again, I got you, you don't have to explain it again, ou seja, eu te entendi, eu te compreendi, você não precisa explicar isso de novo. Pega esse got you e faz a contração ali para ficar bem rápido e informal, I got you, I got you, you don't have to explain it again. I got you, don't have to explain it again. E olha só como dá para pegar esse have to. O, olha lá, né? Eu já ensinei um, uns minutos atrás. I got you. You don't have to explain again. Ó, oh, have to explain again. É, mano, brilhagem total acontecendo aqui nesse vídeo. E mais uma, ó. Você pegou a pessoa? Te peguei. I got you. Usa assim, ó. I got you. I got you. Te peguei. Ou eu te entendi. Eu te compreendi. Tem esses dois sentidos, né? Dependendo do contexto, obviamente. Ou então, gacha, gacha, peguei, entendi, saquei. All right? Did you get it? Did you get it? Espero que você tenha falado assim, ó. Gacha, teacher. Gacha. E um pouco parecida com gacha é gara, gara. Já ouviu falar em gara antes? Gara nada mais é do que a contração de have got to ou have to. Have got to or have to. For example, I have to go now. Bye. I have to go now. É a mesma coisa aqui. I gotta go now. Bye. Oh, I have got a new car. I have got a new car. Ou seja, eu tenho, eu comprei. Vou colocar assim, eu comprei. Ou eu ganhei. Depende aí. É, você tem um carro novo agora. Eu comprei ou eu ganhei. I have got a new car. Pega esse have got e transforma em gotta. I got a new car. I got a new car. I got a new car, man. Can't you see that? It's amazing. I got a new car, man. I gotta go now. Bye. É a mesma coisa aqui. I have to go now. Bye. I got a new car. É a mesma coisa aqui. I have got a new car. Sabe aquela música do Black Eyed Peas? I got a feeling Ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be... Olha lá, I got a feeling, I got a feeling. Conhece, né? E também tem, ó, gonna be a good night, gonna be. Pega essa canção, esse refrãozinho, já tem duas coisas que eu quero falar aí. Na primeira eu já falei, né? I gotta, e depois tem o gonna. Já se perguntou o que é gonna? Gonna é a contração de going to. Going to. Você usa aí pra falar que está indo, ou pra falar de futuro... Então, ó, what are you going to do? O que, que você vai fazer? What are you going to do? What are you gonna 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 do? E aí você pega esse what are you, como eu expliquei lá em cima, né? Que é whatcha. Whatcha gonna do? Whatcha gonna do? Whatcha gonna do? Olha que legal, tô me sentindo um americano malandro. Whatcha gonna do, man? Are you going to say that to him? Are you gonna say that to him? Olha como muda, né? Are you going to say that to him? 
Are you gonna say that to him? Say that to him? Aliás, você pega o T do that e junta com o T de to. That to him? That to him? É. Vocês viram como as contrações são cabulosas? E é uma das causas pelas quais você tem dificuldade de entender os nativos, porque eles falam tudo assim. E vamos ver se você prestou atenção nesse vídeo e se você vai acertar todas essas três perguntas que eu tenho para te fazer agora, hein? Responde aí nos comentários de acordo com o que eu for perguntando, tá? Fiz a primeira pergunta, responde aí. A, B or C? Aí você... Tá bom? Responde aí. Então vamos fazer uma poll time aqui no YouTube. Então todo mundo aí junto comigo, você tá em casa? Grita, ó, tira o ar dos pulmões aí. Repete comigo, it's poll time. Então vamos lá. It's poll time. Enquete de inglês do Instagram para o YouTube. Vamos lá. Number one. A contração have to significa letter A. Has to. B. The pen is black. <laughs> Or letter C. Have to. E aí? A, B, C. Or, não entendi. <risos> a, B, or C. Hum? Muito bem, vamos para number two. Eu já já falo a resposta, está caindo o microfone aqui. Number two. I gotta see what's inside. I gotta see what's inside é a mesma coisa que. Letter A. I am going to see what's inside. I am going to see what's inside. Letter B. I have to see what's inside. I have to see what's inside. Or letter C. The book is on the table. <risos> <risos> é the books on the table. A, B or C. And the number three. Se você ouvir um don't ya na rua, você ouviu o quê? Você vai ouvir letter A. Dente. <risos> Dente. Letter B. Don't you. Don't you. Or letter C. Has not. Has not. E aí, o que, que você vai ouvir? Resposta da primeira. The answer is... Contração de have to é have to. Two, letter C, very nice, muito bem, acertou, coloca aí nos comentários. Number two, I gotta see what's inside. O, a letra correta aí, the letter is, letter B, I have to see what's inside. And number three, se você ouviu um don't, é claro que você ouviu um don't you, letter B, muito bem, que beleza. Não é dente, viu, pelo amor de Deus. Se você gostou desse vídeo, Quer uma parte 2, eu posso trazer mais contrações, mais expressões para contribuir com o seu aprendizado de inglês. What do you think? What do you think? Coloca aqui nos comentários. Muitas informações sobre o meu curso e redes sociais, meus conteúdos extras estão todas aqui embaixo na descrição deste vídeo. E eu estou colocando aqui deste lado outros dois vídeos com muita qualidade que vão te ajudar no seu aprendizado de inglês. Pode clicar lá que a brilhagem será total. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês, see you around. Bye. Pode clicar.